ആകാശവാണി മഞ്ചേരി എഫ് എം നൂറ്റി രണ്ട് ദശാംശം ഏഴ് മെഗാ ഹെഡ്സ് മലബാറിന്റെ സ്വന്തം മൊഞ്ചും മൊഴിയടക്കും അഭിമുഖം ഇന്ത്യൻ യൂണിയൻ മുസ്ലിം ലീഗ് സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ പാണക്കാട് സയ്യിദ് ഹൈദരലി ഷിഹാബ് തങ്ങളുമായി മുനീർ ആമയൂർ നടത്തുന്ന അഭിമുഖത്തിന്റെ അവസാന ഭാഗമാണ് ഇന്ന് കേരളത്തിലെ ഒരുപാട് മുസ്ലിം മഹല്ലുകളുടെ കാളിയായും ഒരുപാട് മതകലാലയങ്ങളുടെ അധ്യക്ഷനായും പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ സുന്നി യുവജന സംഘത്തിന്റെ സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷനുമാണല്ലോ അപ്പോൾ ഈ നിലകളിലൊക്കെയുള്ള പ്രവർത്തനാനുഭവങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് അതിലൂടെ നമ്മുടെ സുന്നി യുവജന സംഘം അത് തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ എന്ന് മാത്രമല്ല എല്ലാ കാര്യത്തിനും അവരുമായിക്കൊണ്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ധാരാളം നേട്ടങ്ങൾ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിനുണ്ടായിത്തീരുന്നുണ്ട് കാതിയായിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടൊന്നും ഇപ്പോൾ ഈ അധികാരത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടില്ല അതൊന്നും ഞങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ ധാരാളം മഹല്ലിലെ കാതിയും അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ജാമ്യ ഇതുപോലെയുള്ള പല സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും പ്രസിഡൻറ്റും മറ്റും ആയി ഞങ്ങളെ നിയോഗിക്കപ്പെട്ടു പക്ഷേ അതുകൊണ്ടൊന്നും ഇവിടെ അധികാരം നമ്മുടെ രസത്തിലുണ്ടായിരുന്നില്ല മറിച്ച് അത് ഇവിടെ നടപ്പിലാക്കാൻ വേണ്ടി എല്ലാ ആളുകളെയും വിളിച്ചു വരുത്തി ആ കാര്യത്തിൽ അവരെ നമ്മുടെ നാട്ടിന് തന്നെ ഒരു അഭിമാനം ഉണ്ടായി തീർക്കണം എന്നാണ് ജാമ്യ അതേപോലെ തന്നെ ജാമ്യയുടെ എം ഇ എ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജൊക്കെ അപ്പോൾ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ ഒരു മുമ്പൊക്കെ വിചാരിച്ചിരുന്നു ഈ ഐ മല്ലാക്കന്മാർ അതേപോലെ തന്നെ തലകെട്ട് കെട്ടി ആൾക്കാർക്ക് എന്താ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് എന്ന് ഒക്കെ സംശയം ഉണ്ടായി പക്ഷെ അതൊക്കെ നടപ്പിലാക്കാൻ സാധിച്ചു ഇനി ഒരുപാട് ആളുകൾ വ്യക്തി ജീവിതത്തിലെയും കുടുംബ ജീവിതത്തിലെയും പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാനായിട്ട് താങ്കളെ സമീപിക്കാറുണ്ടല്ലോ നിത്യവും അത്തരം ആളുകളുടെ തിരക്കും അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ടാകും എങ്ങനെയാണ് ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾ താങ്കൾ കൈകാര്യം ചെയ്യാറുള്ളത് എന്താണ് താങ്കളുടെ രീതി എൻ്റെ ഒന്ന് പിതാവ് ഒന്ന് സഹോദരനൊക്കെ രണ്ട് സഹോദരന്മാരും ഇങ്ങനെ ഓരോ കാര്യങ്ങളിലും അവർ അവരെ ആളുകൾ സമീപിക്കും അപ്പോൾ ആ സന്ദർഭത്തിൽ അവർ ചെയ്ത കാര്യം എനിക്ക് അറിയാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഞാനും ഇവിടെ വന്ന ആളുകളെ അതിൽ നിന്ന് ഒട്ടും പിറകോട്ട് പോവാതെ അവർ കാണിച്ചു തന്ന മാതൃകയെ പിൻപറ്റിക്കൊണ്ടാണ് അവർക്ക് സന്തോ അവരെ അനുകൂലിച്ചത് എന്ന് ഞാൻ പറയുകയാണ് എന്താണ് താങ്കൾ സ്വീകരിക്കുന്ന രീതി ഇപ്പോൾ ഒരു പ്രശ്നവുമായിട്ട് ആളുകൾ വരികയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് താങ്കൾ ഇടപെടാറുള്ളത് ആൾക്കാരെ വിളിച്ചിട്ട് എന്താണ് അതിൻ്റെ സത്യാവസ്ഥ എന്ന് വിളിച്ചു നോക്കിയിട്ട് ആ നിലപാടിലൂടെയാണ് അവരെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുക ഒരു തർക്കമില്ലാത്ത വിധത്തിൽ ഇനി താങ്കളുടെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ മതവും രാഷ്ട്രീയവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എങ്ങനെയായിരിക്കണം മതവും രാഷ്ട്രീയവും തമ്മിൽ അഭേദ്യമായ ബന്ധമുണ്ട് എന്നാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് മതം വേറെയും രാഷ്ട്രീയം വേറെ ആക്കാൻ പാടില്ല എന്നാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം ഒരു മതവിഭാഗത്തിന് മാത്രമായിട്ട് ഒരു പാർട്ടി എന്നുള്ള വീക്ഷണത്തോട് യോജിക്കുന്നുണ്ടോ അങ്ങനെ ചോദിച്ചിരുന്നില്ല മത കാര്യങ്ങളും രാഷ്ട്രീയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒരുമിച്ച് കൊണ്ട് തന്നെ നാം ഇവിടെ കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ടത് അതാണ് നമ്മുടെ മുഹമ്മദ് ശിഹാബ് തങ്ങൾ ഇടയ്ക്ക് എല്ലാ സംഘടനകളെയും വിളിച്ചുകൊണ്ട് കൂട്ടി അവരുടെ ആവശ്യങ്ങളൊക്കെ ഉന്നയിച്ച് അതിനും തക്ക പരിഹാരം കാണാറുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് അതിലൊരു അഭിപ്രായ ഉത്സവം ആർക്കുണ്ടായിട്ടില്ല ഈ അടുത്ത് തന്നെ നമ്മൾ അതിനു വേണ്ടി ഇവിടെ പ്രവർത്തിക്കുകയുണ്ടായി എല്ലാ പാർട്ടികളും ഒരേ അഭിപ്രായമാണ് അപ്പോഴെല്ലാം കാണാൻ സാധിച്ചത് മുസ്ലിം ലീഗ് പൊതുവെ ആഴത്തിൽ വേരുകൾ ആഴ്ത്തിയ സ്ഥലമാണ് മലബാർ വിശേഷിച്ചും മലപ്പുറം ജില്ല എന്താണ് ഈ സ്വാധീനത്തിന് കാരണം ഇപ്പം മലപ്പുറം ജില്ല നമ്മളെ മാനായ കായിക വ്യത്യസ്തമായ സാഹിബ് അദ്ദേഹം മണ്ഡലം കാണാതെ വിജയിച്ചു എന്നാണ് ചരിത്രം നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് അത്രയും വലിയ ഊന്നൽ നൽകിയ ഒരു പ്രദേശമാണ് നമ്മുടെ മലപ്പുറം ജില്ല ഇതിലൂടെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് അതിപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ജാമ സാഹിബ് നമുക്ക് ധാരാളം കാര്യങ്ങൾ അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് കാണിച്ചു തന്നു നമ്മുടെ റെയിൽവേ അത് മുമ്പൊക്കെ നമ്മൾ റെയിൽവേ പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തോട് തന്നെ പറഞ്ഞിട്ട് കൊണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് പലയിടത്തും സ്റ്റോപ്പ് അദ്ദേഹം ഉണ്ടാക്കി തരികയുണ്ടായി പിന്നെ നമ്മൾ തന്നെ സുനിയുമായിരുന്ന് അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞു നമുക്ക് അജ്മീർക്ക് പോകാനുള്ള ഒരവസരം ഉണ്ടാക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു അത് അദ്ദേഹം ഉണ്ടാക്കി തന്നു അങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ
കൊണ്ടുവന്നു ഇങ്ങനെ എത്രയോ കാര്യങ്ങൾ അദ്ദേഹം നമുക്ക് വേണ്ടി ഇവിടെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ എടുത്തു പറയത്തക്ക കാര്യങ്ങളാണ് ഇങ്ങനെ എത്രയോ കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ മന്ത്രിമാർ നമ്മുടെ എം എൽ എമാരൊക്കെ നമുക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് വലിയ നേട്ടമാണ് പിന്നെ കൂടുതലൊന്നും ഞാൻ ഇനി ഇവിടെ പറയുന്നില്ല പലതും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ആര് എവിടെയാണെങ്കിലും മത്സരിച്ചാൽ അത് നമുക്ക് അധികമായിക്കൊണ്ട് വിജയിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ ഉണ്ടായിത്തീരും ഇതിന് ചരിത്രപരമായ മറ്റു വല്ല കാരണങ്ങളും ഉണ്ടോ മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ പ്രത്യേകിച്ചുമുള്ള ഈ സ്വാധീനത്തിന് ഒക്കെ നമ്മുടെ പൂർവികരായ ആളുകൾ അവർ ഒരു മലപ്പുറ മരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മല ആണല്ലോ അവിടെ അപ്പോൾ അവിടെ ഓടി ചാടി നടന്ന് നമുക്ക് രാഷ്ട്രീയം കാണിച്ചു തന്ന പ്രഗത്ഭരായ മഹാന്മാരാണ് നമ്മുടെ പൂർവികരായ രാഷ്ട്രീയ നേതാക്ക നേതാക്കന്മാർ അപ്പോൾ അവിടെയൊക്കെ ആടി ഓടി ചാടി അവിടെ എവിടെയെല്ലാം നമുക്ക് വിജയം ലഭ്യമാകും എന്നെല്ലാം മനസ്സിലായിക്കൊണ്ടാണ് അവർ ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് വരച്ചു കാണിച്ചു തന്നത് മലബാർ ഒഴികെയുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ ലീഗിന് ഇത്രത്തോളം സ്വാധീനമില്ലാത്തത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ആ അപ്പോൾ മുമ്പ് തന്നെ അങ്ങനെ പറഞ്ഞ നമ്മുടെ ലീഗുമായിക്കൊണ്ട് കൂടുതൽ ബന്ധപ്പെടാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയായിരുന്നു തെക്കൻ ജില്ലയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇന്നും കുറേയൊക്കെ ആ സ്ഥിതി തന്നെയാണ് അവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് മറിച്ച് നമ്മുടെ ജില്ല പോലെയല്ല ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് നമ്മുടെ പിരാമന്തോൾ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ലീഗിന് അവിടെ ഇദ്ദേഹം കാണാൻ പ്രയാസമാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നു അതിന്നും അവിടെ നമ്മുടെ കണക്ക് നോക്കുമ്പോൾ ഇന്നലത്തെ നമ്മുടെ യൂത്ത് ലീഗിൻ്റെ ആ പ്രവർത്തനത്തിൽ അവർ തന്നെ വരച്ചു കാണിച്ചു മറ്റുള്ള സ്ഥലങ്ങളെ പോലെയല്ല തെക്കൻ ജില്ലകൾ അപ്പോൾ അതിനൊക്കെ ചില മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടായിത്തീരും ഇതാണ് കാരണം ഒരിക്കൽ പോലും ലീഗ് പരാജയപ്പെട്ടിട്ടില്ലാത്ത ഒരു മണ്ഡലമായിരുന്നുവല്ലോ മഞ്ചേരി പാർലമെൻറ്റ് മണ്ഡലം ഇവിടെ രണ്ടായിരത്തി ഒൻപതിൽ ലീഗ് സ്ഥാനാർത്ഥി കെ പി എ മജീദിനെതിരെ സി പി എമ്മിൻ്റെ ടി കെ ഹംസ വിജയിക്കുകയുണ്ടായി എങ്ങനെയാണ് ലീഗിൻ്റെ കോട്ടയിൽ ആ സമയത്ത് വിള്ളൽ വീണത് അപ്പോൾ നമ്മൾ പരാജയം അത് നമ്മെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ചിലയിടത്ത് വിജയിക്കും ചിലയിടത്ത് പരാജയപ്പെടും ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ റസൂൽനാല കാലത്ത് തന്നെ ഈ ബഹദ് യുദ്ധം ബദർ യുദ്ധം ബദർ യുദ്ധത്തിൽ നമ്മൾ പല കാരണങ്ങളാൽ നാം അവിടെ പുരോഗതി ആർച്ച് നമ്മൾ വിജയിക്കുകയുണ്ടായി എന്നാൽ ഹൃദയിലാണെങ്കിലും ചില കാരണങ്ങളാൽ അവിടെ പരാജയപ്പെട്ടു ആ പരാജയവും അതേപോലെ തന്നെ അപജയവും സാധാരണമാണ് ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ നാം പരാജയപ്പെടും പിന്നെ നമുക്ക് അത് തിരിച്ചെടുക്കുകയും ചെയ്യാം അങ്ങനെയാണ് അവിടെ ഒക്കെ ഉണ്ടായത് മഞ്ചേരിയിലും പിന്നെ നമ്മൾ തിരിച്ചെടുത്തു മുസ്ലിം ലീഗിൻ്റെ എം പിമാരായിരുന്ന ഇബ്രാഹിം സുലൈമാൻ സേട്ട് ജി എം ബനാത്തവാല ഇ അഹമ്മദ് തുടങ്ങിയവരെല്ലാം സമൂഹത്തെ മൊത്തത്തിലും മുസ്ലിം വിഭാഗത്തെ പ്രത്യേകിച്ചും ബാധിച്ചിരുന്ന വിഷയങ്ങളിൽ ലോക്സഭയിലും രാജ്യസഭയിലുമൊക്കെ ശക്തമായ നിലപാടെടുത്തിരുന്നുവല്ലോ എന്നാൽ ഇന്ന് മുസ്ലിം സമൂഹത്തെ വിശേഷിച്ചും അതുപോലെ സമൂഹത്തെ പൊതുവിലും ബാധിക്കുന്ന വിഷയങ്ങളിൽ ശക്തമായ നിലപാടെടുക്കാനും ആ നിലപാട് ലോക്സഭയിലും രാജ്യസഭയിലും പ്രഖ്യാപിക്കാനും ലീഗ് എം പിമാർക്ക് എത്രത്തോളം സാധിക്കുന്നുണ്ട് എന്താണ് താങ്കളുടെ വീക്ഷണം ചില കാര്യത്തിൽ ഇപ്പോൾ അവർക്ക് വേണ്ടായിരി ആ കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ പ്രാവർത്തികമാക്കി തീർക്കാൻ സാധിക്കാത്ത ഒരവസ്ഥയുണ്ടായി പക്ഷെ അതിനൊക്കെ കാരണം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എങ്കിലും നമ്മുടെ മുൻഗാമികളെ പോലെ അവർക്ക് ആ കാര്യത്തിൽ വിജയം കാണിച്ചു കൊടുക്കുവാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല നമുക്ക് ഇനിയും പല പാഠങ്ങളും ഉൾക്കൊള്ളേണ്ടതുണ്ട് അതാണിപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ അടുത്ത് കുഞ്ഞാകുട്ടി സാഹിബും വഹാബൊക്കെ ഒരു കല്യാണത്തിൻ്റെ പേരിൽ അങ്ങോട്ട് ചെല്ലാൻ സാധിച്ചില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മുത്തലാഖിൻ്റെ വിഷയത്തിൽ ഇവിടെ പലതും നമുക്ക് നേടിയെടുക്കാൻ പല കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് ഇവിടെ നേടിയെടുക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ വീണ്ടും നമ്മൾ ഇവിടെ പ്രാവർത്തികമാക്കി തീർക്കാൻ മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നിയമനിർമ്മാണ സഭകളിൽ അതായത് നിയമസഭ ലോക്സഭ രാജ്യസഭ എന്നിവിടങ്ങളിൽ ഒന്നും ലീഗിന് വനിതാ പ്രാതിനിധ്യം ഇന്ന് വരെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഇത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അതുപോലെ മുൻഗാമികളിലേക്ക് തന്നെ എത്തി നോക്കുമ്പോൾ അന്നും വനിതാ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടവർക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നേടിയെടുക്കുവാൻ സാധിക്കാത്ത അവസ്ഥയായിരുന്നു ഒന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല അത്ര മതി എന്നുള്ളൊരു അവസ്ഥയായിരുന്നു ഇന്നും അപ്പോൾ അതിൽ തന്നെയാണ് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് എങ്കിലും നമ്മുടെ വനിതകളൊക്കെ ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അവിടെ ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ അതുകൊണ്ട് മുസ്ലിം ലീഗിന് പല പ്രത്യേകത ഉണ്ടാവോ എന്നുള്ള ഒരു ബാങ്ക് കൊണ്ടാണ് നാം അത് ഇവിടെ നേടിയെടുക്കാത്തത്
മുസ്ലിംലീഗിന് പങ്കെടുപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് അത് ഇവിടെ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് അതിൽ ലീഗിൻ്റെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് പനിയെടുക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് തൃപ്തരാണ് പൊതുവിൽ അല്ലേ അതെ അതുപോലെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി നാലിൽ മുസ്ലിം ലീഗിനകത്ത് പുലർപ്പുണ്ടായല്ലോ ഇബ്രാഹിം സുലൈമാൻ സേട്ടിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഒരു വിഭാഗം വേറിട്ട് പോയി അപ്പോൾ ആ പുലർപ്പിൻ്റെ കാരണം എന്തായിരുന്നു അതിനുശേഷം ഇബ്രാഹിം സുലൈമാൻ സേട്ടുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം എങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ പലർന്ന് പോയപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് തോന്നി എൻ്റെ കൂടെ തന്നെയാണ് ആളുകളുള്ളത് ഞാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞാൽ കയ്യടിയൊക്കെ തെക്കുബീറൊക്കെ കേട്ടിട്ട് ഇയാൾ വിചാരിച്ചു ഇതാണ് ശരിയാണ് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ആ വഴിക്ക് പോവുകയും പിന്നീട് അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലായി ഇതല്ല എന്ന അനുഭവത്തിലൂടെ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലാവുകയും ചെയ്തു ആ പിന്നെ കുറേ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ വ്യക്തി വന്നപ്പോൾ രാഷ്ട്രീയ വരെ ഉണ്ടായിരുന്നു അതുണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ മറ്റ് സാമുദായിക രാഷ്ട്രീയ കക്ഷി നേതാക്കളുമായിട്ടുള്ള താങ്കളുടെ വ്യക്തിബന്ധം എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ കോൺഗ്രസും അതേപോലെ തന്നെ സി പി എം സി പി ഐ ഇവരൊക്കെ വായിച്ച് നമ്മൾ നല്ല ബന്ധത്തിലാണ് ഇപ്പം നമ്മുടെ എം ബി ആർ അതേപോലെ തന്നെ സി പി എമ്മിൻ്റെ എം എസ് സി എം എസിൻ്റെ കാലം മുതൽക്കും നമുക്ക് നല്ല ബന്ധം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ തങ്ങൾക്ക് തന്നെ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കരുണാകരനൊക്കെ ആയിട്ട് ആ പിന്നെ യു ഡി എഫ് പല നേതാക്കളുമായിട്ടും നമ്മുടെ ഗൗരിയമ്മ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് വളരെയധികം ബന്ധപ്പെടാൻ നമുക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഒരു മുതിർന്ന നേതാവ് എന്ന നിലയിൽ മുസ്ലിം സമുദായത്തിനകത്ത് കഴിഞ്ഞ അര നൂറ്റാണ്ടിനിടെ ഉണ്ടായ മാറ്റങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് നോക്കിക്കാണുന്നത് അപ്പോൾ വിദ്യാഭ്യാസപരമായിട്ട് നമ്മുടെ അപ്പോൾ ഇതാൾ തന്നെ പണ്ട് പറഞ്ഞിരുന്നു നമുക്ക് ഭരണം കിട്ടിയാൽ നാം വിദ്യാഭ്യാസം എടുക്കണം അത് വലിയ ദീർഘദൃഷ്ടിയോടുകൂടി പറഞ്ഞതാണ് അത് നമ്മൾ അനുഭവിക്കുകയും ചെയ്തു അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഒരു നല്ല രീതിയിലൂടെ ഇവിടെ മുന്നോട്ട് പോകുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാവരുമായി കണ്ട് കൂട്ടുപിടിക്കണം അതിനനുസരിച്ച ഒരു മുന്നണി നമുക്കുണ്ടായി തീരണം എന്നൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയതിൻ്റെ പേരിലാണ് നാമും അത് ഇവിടെ പകർത്തിയെടുത്തത് ഐക്യ ജനാധിപത്യ മുന്നണി നമ്മുടെ മുസ്ലിം ലീഗും അതിൽ പ്രബലമായ ആവശ്യങ്ങൾ അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയാറുണ്ട് അതൊക്കെ ഐക്യ മുന്നണിയും സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ഐക്യവും സമാധാനവും സംതൃപ്തുണ്ടായി തീരുന്നുണ്ട് പിന്നെ അന്നത്തെ ഈ രാഷ്ട്രീയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അന്നിവിടെ മഹാനായ വാപ്പയ്ക്കുത്തങ്ങൾ ഈ പാവപ്പെട്ട ആളുകൾക്ക് സ്കോളർഷിപ്പ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പാവങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നിർദ്ദേശിക്കുകയുണ്ടായി അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് വളരെയധികം ആ കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് ഉയർന്ന നിലവാരം ഉണ്ടായിത്തീർന്നു ഇന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് തന്നെയാണ് പാവപ്പെട്ട ആളുകൾക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് പിതാവില്ലാത്ത ആളുകളെ ആരാണെങ്കിലും നമ്മൾ ഈ സ്കോളർഷിപ്പ് നൽകി നല്ലവരാക്കി വാർത്തെടുക്കണം എന്നാണ് നമ്മൾ കൂട്ടാറുള്ളത് ആ അപ്പം നമ്മൾ ഐ എ എസ് പിന്നെ ഐ പി എസ് ഒക്കെ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കുട്ടികളും ഒരാൾക്ക് മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് മുമ്പാണെങ്കിൽ അതിനെല്ലാം പിറകോട്ടായിരുന്നു ഇതൊക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഇന്ന് നമ്മുടെ സമൂഹം നേരിടുന്ന രണ്ട് വലിയ വെല്ലുവിളികളാണല്ലോ വർഗീയതയും തീവ്രവാദവും ഇതിനെ എങ്ങനെ നേരിടണം വർഗീയതയും തീവ്രവാദം ഇന്നും മാത്രമല്ല അത് എന്ന് ഇവിടെ മുളച്ചു പൊന്തി അന്ന് മുതൽ തന്നെ മുളയിൽ തന്നെ അതിനെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യാൻ മുസ്ലിം ലീഗ് പല ഭാഗത്തു നിന്നും ഇവിടെ അതിനു വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ എം ഐ തങ്ങളെപ്പോലെയുള്ള ആളുകൾ നമ്മെ അവരെ തന്നെ പൊളിച്ചു വരുത്തിക്കൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഒരു ക്ലാസ് ആ കാലത്തും കഴിഞ്ഞ കാലത്തും എടുത്തിരുന്നു അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ അന്നും ഇന്നും മുസ്ലിം ലീഗ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അതുകൊണ്ട് കാര്യങ്ങളിലൂടെ നല്ല രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് ഇതാണ് നമുക്ക് പറയുന്നത് അതുപോലെ യാഥാസ്ഥിതികമായിട്ടുള്ള നിലപാടുകളും അനാചാരങ്ങളുമൊക്കെ മുസ്ലിം സമുദായത്തെ അത് അതിൽ തന്നെ വിശേഷിച്ചും സ്ത്രീകളെ ഒരുപാട് പിന്നാക്കാവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ എന്നാൽ ആ പിന്നാക്കാവസ്ഥ പരിഹരിക്കാൻ ഇന്ന് പുരോഗമന നിലപാടുകൾ സമുദായം എത്രത്തോളം സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ട് ഇന്നിപ്പം നമ്മുടെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി അതേപോലെ നമ്മുടെ എം ഇ എ കോളേജ് പറവ് കോളേജ് നമ്മുടെ പല കോളേജുകളും അവിടെയൊക്കെ നമ്മുടെ കുട്ടികൾ ശരിക്കും അവരെ പറഞ്ഞയച്ചുകൊണ്ട് നല്ല ഗ്രേഡും അതേപോലെ തന്നെ മുമ്പൊക്കെ ലീഗ് നമ്മുടെ അയൽപ്പുറത്തുണ്ടായത് കോപ്പി അടിച്ചുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് പക്ഷെ അതൊന്നും ശരിയല്ല എന്ന് അവർ തന്നെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്
അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിലാണെങ്കിൽ പോലും ഷിയാ സുന്നി സംഘർഷങ്ങൾ നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ കാഴ്ചയെടുത്താൽ പോലും വ്യത്യസ്ത വീക്ഷണങ്ങൾ പുലർത്തുന്നവർ തമ്മിൽ പലപ്പോഴും ഒരു സ്വരച്ചേർച്ചയില്ലായ്മ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടല്ലോ ഇത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഓരോരുത്തരുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും അതേപോലെ തന്നെ അവർ അതിനെ വളം വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സാഹചര്യങ്ങളുമാണ് അത്തരത്തിലുള്ള ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ അതിനെ എങ്ങനെയെങ്കിലും തടയിടുവാൻ വേണ്ടി മുസ്ലിം ലീഗ് ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഇനി താങ്കളുടെ കുടുംബ വിശേഷങ്ങൾ ഒന്ന് പങ്കുവയ്ക്കാമോ ആരൊക്കെയാണ് വീട്ടിലുള്ളത് എല്ലാ വിശേഷങ്ങളും ഒന്ന് പറയാമോ ആ എൻ്റെ ആൺകുട്ടികളുണ്ട് രണ്ട് ആൺകുട്ടികൾ അതൊക്കെ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഒരാൾ എം ബി എയാണ് അതേപോലെ തന്നെ വെച്ചാൽ ബാംഗ്ലൂരിൽ പോയിട്ട് പിന്നെ കുറച്ച് വിദ്യാഭ്യാസം നേടിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഭാര്യയാണെങ്കിൽ മദ്രാസിൽ നിന്ന് പഠിച്ചത് അവരുടെ അമ്മയും അമ്മയാണെങ്കിലും അവിടെ എൻ്റെ അവരുടെ വാപ്പ നല്ല രീതിയിലൂടെ തന്നെ അദ്ദേഹം പഠിച്ച് പല കാര്യങ്ങളും കാണിച്ചു കൊടുത്ത് കച്ചവടം ചെയ്തു പിന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് ഹോട്ടൽ അതേപോലെ തന്നെ മറ്റ് കാര്യങ്ങളുമായിക്കൊണ്ട് അദ്ദേഹം അവിടെ പ്രാവർത്തികമാക്കി തീർക്കുകയുണ്ടായി അതിരുപ്പരി അദ്ദേഹത്തിന് ഹോട്ടലും എന്ന് മാത്രമല്ല പല വിധത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളും അദ്ദേഹം നൈപുണ്യം പ്രകടിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി ഇന്നും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേരിലുള്ള മദ്രാസിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേരിൽ ഉള്ള സ്കോളർഷിപ്പ് കൊടുത്തിരുന്നു പിന്നെ ആണെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജോലി ചെയ്യുന്ന ആളുകളെ അദ്ദേഹം വിദേശത്തേക്ക് അയച്ചിരുന്നു ഇങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളും അദ്ദേഹം നമുക്ക് നേടി തന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി എങ്ങനെയാണ് താങ്കളുടെ ഒരു ദിനം ആരംഭിക്കുന്നത് പ്രഭാതം മുതൽ രാത്രി ഉറങ്ങുന്നത് വരെയുള്ള ഒരു സാധാരണ ദിനം എങ്ങനെയാണ് എൻ്റെ സുബൈ മുതൽക്കാൻ്റെ പള്ളിയിൽ നിന്ന് വന്നാൽ പിന്നെ ആൾക്കാർ ഇവിടെ ചുറ്റും കൂടും അപ്പോൾ അവരുമായി പ്രത്യേകിച്ച് ചൊവ്വാഴ്ച ദിവസം ഫുൾ ഡേ ആയിരിക്കും വേറെ പ്രോഗ്രാമൊന്നും കൊടുക്കില്ല അതുവരെ അന്ന് ഭയങ്കര തിരക്കും രാത്രി വരെ പത്ത് പന്ത്രണ്ട് വരെ ഒരൈവ് ഉണ്ടാകില്ല അങ്ങനെ തമ്മിലുള്ള തർക്കം തീർക്കുക അതേപോലെ തന്നെ മറ്റേ എന്തെങ്കിലും രോഗ രോഗികൾ വന്നാൽ അവർ ശ്രൂഷിക്കുക എന്ന് വേണ്ട ഇങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളുമായിക്കൊണ്ട് ഇടപെടലാണ് രാത്രി വരെ ചൊവ്വാഴ്ച പ്രത്യേകിച്ചും എൻ്റെ വന്ന പിതാവിൻ്റെ ജാസിൻ്റെ ഒക്കെ രീതി തന്നെയായിരുന്നു അവരൊക്കെ ആ ദിവസം ഫുൾ ഡേ ആയിരുന്നു ആ ഒരു ആത്മീയ നേതാവ് എന്ന നിലയിൽ ഈ പരിപാടി കേൾക്കുന്ന എല്ലാവരോടുമായി താങ്കൾക്ക് നൽകാനുള്ള സന്ദേശം എന്താണ് നാം റസൂൽ സലാ അലൈഹി വസ്ലം തങ്ങളുടെ കാലഘട്ടത്തെ പോലെ തന്നെ എല്ലാ ആളുകളുമായിക്കൊണ്ട് അതിനു പോയാൽ തന്നെ നമ്മുടെ വർഗം അല്ലെ അതേപോലെ തന്നെ ഇതൊന്നും നോക്കാതെ എല്ലാവരുമായിക്കൊണ്ട് നല്ല രീതിയിലൂടെ പെരുമാറാൻ പഠിക്കണം അതേപോലെ തന്നെ വലിയവന്ന് ചെറിയവന്ന വ്യത്യാസം പാടില്ല നമ്മുടെ കുട്ടികളും മറ്റും വർഗവർണ്ണ ഭാഷ വ്യത്യാസമില്ലാതെ എല്ലാവരുമായിക്കൊണ്ട് ഒരുപോലെ പ്രവർത്തിക്കുക ഐക്യത്തോടു കൂടി ഐക്യം ആണ് പ്രധാനമായ നമ്മുടെ വരം ഇതൊക്കെ അനുസരിച്ചുകൊണ്ട് നാം ജീവിക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്നാണ് നാം ഇവിടെ കാണിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത് നമ്മൾ മാത്രം കാര്യം നോക്കേണ്ടവരല്ല അയൽവാസി വട്ടി നടക്കുമ്പോൾ വയർ നിറച്ച് ഉണ്ണുന്നവൻ എന്നിൽ പെട്ടവനില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അയൽവാസി ഏത് മതവിഭാഗത്തിൽ പെട്ടവനാണെങ്കിലും അവരെ സഹായിക്കണം എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് ഈ കാര്യങ്ങൾ നാം എപ്പോഴും മുന്നിൽ കൊണ്ട് നടക്കണം എന്തായാലും മഞ്ചേരി എഫ് എമ്മുമായി ഇത്രയും സമയം അനുഭവങ്ങളും കാഴ്ചപ്പാടുകളും എല്ലാം തുറന്നു പറഞ്ഞുകൊണ്ട് സംവദിച്ചതിന് ഒരുപാട് ഒരുപാട് നന്ദി നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ അഭിവാദ്യങ്ങളും നേരുന്നു ഇനിയും ഇത്തരത്തിലുള്ള അവസരങ്ങൾ ഉണ്ടാകണമെന്ന് വിനീതമായി ഒന്നുകൂടി നിങ്ങളോട് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു ഇന്ത്യൻ യൂണിയൻ മുസ്ലിം ലീഗ് സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ പാണക്കാട് സയ്യിദ് ഹൈദരലി ഷിഹാബ് തങ്ങളുമായി മുനീർ ആമയൂർ നടത്തിയ അഭിമുഖത്തിന്റെ അവസാന ഭാഗമാണ് ശ്രോതാക്കൾ ഇതുവരെ കേട്ടത് 